Positive Day Delivers. This is Dr. D. Didi Sunga from Megan Gaines Project. Magandang umaga sa natin mga delivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yung Dr. Didi Sunga. And sa lahat na magustong magpa-code sa atin, online muna tayo and business consultation if you have your business. Message ka lang 0939-5254311 or sa aking every page, Dr. D. Didi Sunga. Alright, so, pitong senyales na magtatagumpay ang yung negosyo. Sa lahat ng mga magsisimula pa lang ng negosyo and may mga existing business na. So let's see kung meron kang 9 signs. 7 uh, pala. 7 signs na magtatagumpay ang negosyo. Okay? So simulan na natin. And at the end of the video, please uh, tapos yung video kasi meron tayong, lagi meron na tayong for uh, since yesterday, may rocking action. So dapat may action tayong gagawin sa buhay natin. Di ba? Hindi kasi enough na may narinig tayo maganda. And then, then what? Diba? So, marami gano'n eh. Nagsasabi sa akin, ito ang ganda ng videos mo, ang ganda ng yung uh, sinabi. Pero, ang dahil ko lang tanong, yes, maganda. Pero, what did you do? Alam niyo yun yung parang contribution mo sa pagkakaroon ng matagumpay na buhay o negosyo. Kasi parang dalawa po yan eh. One, I'm, I'm, you know, I'm doing my part as your, sabi niyo sa akin, mentor niyo ako, coach niyo ako. So, nagre-research tayo. And every day I'm excited. Na ito is the second vlog ko na to. Bago ako manood ng ano mamaya ng live preaching ni Pastor. So I'm very much committed. So ang commitment yun na lang is to do some actions. And hindi bas action. Kaya tawo ko sa action, rocking action. Kasi gusto ko lahat ay magi rockstar. Kaya nga po meron na ako ng course, online course, how to rockstar your life for one month only. So, start na yan bukas. Pero yung enroll anytime kasi videos po yan. And meron po tayong 6 uh, videos. Then, dalawang uh, personal call. Personal ha. Personal ko ay tatawagan. Makausap nyo si Doc G. Okay? So, nakapromo tayo hanggang April 30 for only 4,000 pesos. Okay? So, meron tayong few minutes na usap. Then, you'll be receiving videos. Then, meron pa yung feedback coming from me. Okay? So, samantala nyo na hanggang nakapromo. Because may, alam nyo po yung aking online coaching for one hour is at least 5K. 5K. Pero, ngayon, 4K lang po, uh, makasama na kayo sa, it's a privilege na magkaroon tayo ng uh, this type of online course. Yeah, how to rockstar your life. Okay? For one month lang. I'll help you. Okay? So, simulan na natin. Message lang po kayo if you're interested sa mga friends mo. Sa mga nag-enroll, maraming salamat. So, meron na akong five enrollees tomorrow. Rock na tayo tomorrow. Okay? Alright. So, sa inyales na magtatagumpay ang iyong negosyo. So, unang-una, meron kang tamang dahilan. Alam nyo, lahat niya nagsimula sa isipan. And God knows your reason. Okay? And the people knows your reason. Hindi natin may tatago dahilan natin. Bakit magusto mong magnegosyo? Ano yung dahilan? You should have the right reason. Ang right reason, of course. Okay? So, maraming dahilan. Pero one of the right things na dapat natin siguro maunawaan is to serve people. Okay? Dok, napaka-noble naman. <laughs> Ayun talaga yung dahilan eh. Una-una, so para makatulong tayo sa ibang tao, sa sarili natin sa ibang tao. Because ganito po siya. When you have your business, dapat pangarapin mo rin, magkaroon ka ng income. Hindi lang siya business. Okay? So, syempre, yun ang primary purpose natin. And when you have the resources, that's your income, that's your money, so you can help yourself, you can help your family, you can help other people. That's the right reason. Yun ang tamang dahilan mo. Hindi para magiganti, hindi para magyabang, hindi para uh, makita ng mga tao, you have this and that. So, hindi, hindi ganun ang reason. Ang reason mo, para sa sarili mo, para sa tao, for your ministry. Di ba sabi ko nga, laging apat ang ating uh, uh, target. One, to have resources. Second, to have freedom. Third, to be happy. And fourth, to have vision in life. So, you should have the right reason. Okay? Right. So, yun ang reason natin dalawa. Dapat. Okay? The second. Okay? So, uh, so get your pen para makapagsulat tayo. No book and your, of course, your coffee. Ikay lang coffee na ni Doc. Nai-repeat ko lang po ito. <laughs> Pangatil nata natin ito. Alright. So, next, you have senyales na magtatagumpay sa negosyo. Higyan natin. Negosyo. Alright, so meron kang tamang product or services sa iyong community. Right? So, kung ano yung community. For example, in, uh, traditional business pa rin. Okay, may mga ganun pa rin talaga. So, ako for, for that, ay, wala naman tayong problema. Kung gusto mong traditional business pa rin ang iyong uh, gawin. Okay lang tayo. So, may traditional business ka. So, alam mo yung product mo, tumutugon. 
sa pangailangan ng iyong mga kliyente, ng mga tao sa paligid mo, establishment sa paligid mo, mga kabarangay mo, or services man yan, so wala tayong problema. Basta, meron tamang product. Kasi mahirap yung product mo pang high-end, yung services mo pang high-end, ang community mo naman, hindi naman nila kaya. Diba? Alam niyo, when I do my e-course, and may e-book, meron akong dalawang e-course, uh, how to, uh, the biblical principles on how to become rich, and how to start a scalable business, and two e-book, ang kinonsider ko dyan, yung aking community. Kayo po yun. May subscriber. Kasi sa inyo, kayo talaga yung clients ko eh. Tay talaga eh. <laughs> yung 165,000 sa subscribers ko, yung ba tayo, hindi na po ako eh. Balik na po kayo. <laughs> so, kayo yung community ko eh. So, I'm doing the right products for you. The right price. Yung alam kong kaya nyo lang. Alright? So, make sure meron kang tamang product, tamang services sa community mo. For example, meron kang product, binibenta mo lang talaga sa inyong kumpanya. So, ang question ko sa'yo, tama ba yung produkto mo sa kanila? Di ba may mga nakakausap ako, nagpapakot sa akin, Doon kahit yung binibenta ko sa company, kailangan nila ng load, kailangan nila ng food, kailangan nila ng mga ganitong school supplies. Alam niyo, misan yung mga negosyo, nakakatawa. Misan hindi mo maisip na, meron gano'n, di ba? Pabili sila. Para siyang ano, uh, pabili sila ng mga gusto nilang mga bagay, like, uh, ito, kailangan ko ng ganito. So, ginagawa niya, lahat ng mga needs ng mga nandun sa within the department niya, binibili niya. So, okay naman na magdagdag siya ng amount. Kasi business niya yun eh. Di ba? So, yun yung, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga dapat malaman mo muna sino yung market mo tapos i-match mo yung product mo. Okay? So, nasaan ba ang negosyo mo ngayon? Senyales na magtatagumpay yan pag yung produkto mo match doon sa mga tao na kapaligid sa'yo. Pag hindi match, wala tayong magkagawa. Kaya nga yung Starbucks, di ba? Saan ang Starbucks? Sa city. Sa mga mall. Kasi mataas ang coffee. So, kailangan ang taong bibili Ma ang mga um, nakamatch doon sa lugar. Di ba? Wala na may Starbucks sa mga simpleng ano lang, di ba? Sa mga municipality, wala. Sa city mo, makikita ang Starbucks. Kasi matching your products to your clients. Okay? Next, ikat-third senyales na magtatagumpay ka sa negosyo mo. Proactive. Ano ba ibig sabihin ng proactive? Okay, ganito po kasi yan. Isang proactive na tao, isang reactive na tao. Ang reactive, ito yung mag-react ka lang pag may problema. For example, uh, meron kang ano, uh, eat all you can. Okay? Ito yung kayo na pagkain. So, dun, nung nagka-problema, doon mo lang ay kailangan may reserve plate. Ay kailangan pala merong dishwasher dahil ano eh, pag Sunday uh, and Saturday or sa gabi, madaming customer. That's reactive. Pero ang proactive, alam niya na, okay, pag gabi, pag Sabado Linggo, maraming kliyente. Times three. Meron akong vlog na uh, Spada Grill. It all you can. So, alam nila ang oras ng maraming tao. So, doon sila maraming tauhan. Lahat sila, kung baga sa ano, naka-red alert. Proactive. Alam mo na yung mangyayari sa oras na yun. Nauna mo na yung problema ng kliyente. Bago pa sabihin ng kliyente yung problema niya, nagawa mo na. Naalala ko si Aling Tisa yung overrun namin, kapatid ko. Alam nyo ba, ang ginagawa na, isa-isa pinipicturan niya. Alam ba, nag-order ka sa amin ng 50 t-shirts. 50 t-shirts. Pinipicturan niya yun. Ba't kakontyaga mo naman? Kasi sabi niya, nasabi na ibang customer, wala yan. Hindi mo pinadala, eh, pinicturan ko na. Bago pa mag-complain, yung kliyente namin, nasagot na ni Aling Tisay. Meron na siyang picture. Katibayan, na yung t-shirt na yon 59 yan, o 50 yan, etong kulay, etong size. Depende pa sa kulay, depende sa size, ha? Senyales na magtatagumpay at magtatagumpay sa Aling Tisay, sa katsagaan niya. So, proactive ka ba? Bago pa mangyari yung problema, meron ka ng solusyon. Bago pa mag-complain yung kliyente mo, nasagot mo na. Proactive, senyales, okay? Next, Alright, so meron kang, ito, malaga po ito, uh, business hour. Meron kang time para sa negosyo mo. Alam mo yung negosyo, uh, hindi yan ano, uh, automatic na bubuhay. <laughs> para yung halaman na kailangan mo alagaan, diligan, pagplanuhan. Lagyan ng sunlight, lagyan ng water, lagyan ng alisin ng mga weeds. Para yan, dyan po yung compare ang negosyo. So, kailangan, meron kang business hour. Ang business hour mo, this is the time for you to think about your business. This is the time to plan. This is the time to have a schedule. Anong gagawin mo na ganito araw, ganito oras, ano yung marketing plan mo, ano mga promotional activities mo. Lahat na yan magaganap sa business hour. So, kung paano kung wala kang business hour, basta ka lang nagnegosyo, walang ganoon, kapatid. Ang senyales, magtatagumpay ka, meron kang notebook. 
lahat ng negosyante na walang notebook, hindi nagtagumpay. Tandaan niyo po yan. Ito, ano na eh, laptop. Okay lang, laptop. Basta anything na meron kang one hour with your coffee and with your plan. Dapat meron kang business hour. Okay? Next. Uh, Senyales. Uh, okay, so may tamang accounting system. Kahit simple lang, hindi ko sinasabi na uh, kailangan marunong tayo sa mad, magaling tayo, mag-hire ka ng accountant. Bagamat tayo, ako may accountant po ako eh, sa mga tax and ano, everything. So, pero alam mo man lang, at least yung in, yung out ng yung negosyo. So, magkano yung nag-assos mo, magkano yung lalabas mo pera, something like that. So, dapat meron kang, meron kang listahan. Kasi bisan, ay, da ang dami namin sales do. Pero ang tanong ko, magkano expenses mo? Kasi hindi pwedeng tumitingin ka lang doon sa sales. Tinang mo rin, magkano yung out ng pera? Something like that, okay? So, have a simple accounting. Okay? Then, next. Ano po yung B? <laughs> Okay, so, pwede yun. Alamin, dapat alam mo ang detalye ng iyong negosyo. Hindi pwede, kung may ka-partner ka, kung mayroon kang tawal, hindi mas pwede mas alam pa nila. Kailangan alam mo ang detalye. In and out, saan kayo mo ko ng raw materials? Sino yung nag-print? Sino, sino yung mga kliyente mo? Kapisado mo. Anong time kayo nagbubukas? Anong mga in, ano yung trend, ano, everything. Ang dami mong dapat, ano, ang dami dapat gawin, ang dami dapat uh, alamin sa detalye. And no one will dare to know that, to list down everything except you as the business owner. Senyales na tagtatagpay negosyo mo pag tinanong ka alam detalye. For example, ilang kilo ang uh, na-out nyo everyday? Alam mo yan. Diba? At least estimate, alam mo man lang. Magkano ang sales nyo everyday? Pag may nagpapagod sa akin, business, business consultation, or coaching, mga tanong ko, ganun eh. O ilan kliyente nyo isang araw? Ilan ang tawagan? Ilan ang na-follow up? Dapat alam mo, detalye. Okay? And next, last, and this is the most important. Okay? Meron kang maayos na buhay. Dapat maayos ang buhay mo. Alam mo yung business mo is a reflection of your life. Pag maayos ang negosyo mo, maayos ang buhay mo. Ewan ko kung naniniwala kayo dyan, pero para sa akin, it goes that way. So, matagumpay ba ang negosyo mo? Kasi meron kang matagumpay ang buhay. Kasi ganito po yan. Pag matagumpay ang buhay mo, ang personal life mo, maayos ka. Wala kang bisyo. Hindi ka nabubuhay sa kasalanan. Hindi ko siya sabi hindi na kasala. Iba po ang nabubuhay sa kasalanan na kakasala. Magiging maayos ka. Kasi una-una, pag magulo ang buhay mo, magulo expenses mo. Mas dumarami ang expenses mo. Mas gumugulo ang buhay mo, mas dumadami ang expenses mo. Tandaan natin yan. Okay? Then yung oras mo, bawas. Hindi na concentrate sa negosyo mo. Kasi mas magulo ang buhay mo, mas marami ang kailangan ng oras. Tandaan natin yan. Because you are fixing tough something. Right? Nakita mo? So yung resources mo, yung time mo, yung effort mo, the more mas magulo ang buhay mo, the more nakalat ang yung focus. Imagine that. Okay? Kaya, dapat maayos ang buhay mo. Pag hindi maayos ang buhay mo, hindi maayos ang negosyo mo. Tinay, lahat na nagtagumpay sa buhay, di ba maayos ang buhay? Lahat na nagtagumpay sa negosyo, lahat na yung maayos ang buhay. Mag-isip ka na limang taong matatagumpay sa buhay ay sa negosyo. Matagumpay ang buhay niya. Believe me, 100%. Okay? So, doon tayo sa may racking action. Okay? So, doon anong action natin? Okay? So, summarize muna natin. Senyales na maging matagumpay ang yung negosyo. So, tamang dahilan, tamang products or services, proactive. Meron kang business hour. Tamang accounting. Alam mo detalye ng yung negosyo. At higit sa lahat, maayos ang yung buhay. Okay? Alright. So, ang racking action mo, ganito lang. So, go back to your reason. Go back to your why. Okay? Ano ba ang dahilan mo? Kung mali, itama mo. Sabihin mo, Lord, itong negosyo na to, pinagpipray ko para sa pamilya ko, para sa mission, para sa church, para sa akin. Okay? And, revise or improve, baguhin ang yung product services base sa pangailangan ng yung community. Okay? Proactive ka na. May misang ka na. Okay? Maglagay ka ng business hour. Umaga, gabi, tanghali, anong oras ka pwede, gusto mo para sa negosyo mo yan. And, magkaroon ka na isang notebook, accounting. Bukod sa accountant mo, dapat ikaw alam mo rin ang nangyayari sa negosyo mo. At alamin ang detalye. Maging matyaga sa pakipag-usap, paglilista, planning and everything. At subukin mo nga ayusin ang buhay mo. Alam mo, mahirap talaga yung perfect life. Pero I'm not saying it's a perfect life. At least, makaya nating alisin, iayos sa buhay natin. Ayusin natin. Diba? It's not easy to have a good life. Marami tayong i-reject. 
Marami tayong dapat paglabanan. Pero posible naman. It's hard. It's impossible. It's hard, but it's possible. Diba, sabi ko nga, diba yung mga impossible sa buhay natin, but when you have, when you create movies in your mind, naging impossible. Ito yung posible kasi, nahirapan ako ganito. Kaya mo yan, everything is possible. You just pray. Okay? Alright, so salamat mag sumo pa quotes. This is kay sa akin. And uh, waiting pa rin tayo ng mga, ilang pa yung rollies sa ating online course. But I will be starting, so pwede naman po kayong late. Uh, tatawag ako naman po kayo and we'll sending you videos, okay? Alright, so please share this video sa lahat may bihan na rin kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula na rin buhay. Thank you very much, Jennifer. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!